ஃபைட் கிளப் இந்த படத்தோட இந்த படத்தோட ஜேர்னி பத்தி ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் ஆதி சொல்லிட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் கிளப் டைட்டில் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு இன்டென்ஸான டைட்டில் தான் நல்லா இருக்கும் பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்பாஸ் கேம் அப் வித் சம் டைட்டில்ஸ் அதுல வந்து இந்த டைட்டில் வந்து அப்பாஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கும் அதிகம் ரொம்ப பிடிச்சது எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்கும் போது அப்போ இந்த ஃபைட் கிளப் வந்து டேவிட் ஃபின்ச்சரோட இங்கிலீஷ் படம் டைட்டில் அதை பற்றி புகழ வாழ்த்தல இட்ஸ் அ கல்ட் கிளாசிக் இட் வில் ஸ்டே இன் ஹார்ட்ஸ் ஃபார் எவர் ஸோ அந்த படத்தோட டைட்டிலுக்கும் இங்கே அந்த படத்துக்கு இங்கே நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நம்ம அதை வைக்கிறது சரியாக இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சப்போ நம்ம ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் அந்த படம் கதை வேற நம்மளது வேற பட் ஆனால் இதோட இந்த படத்துக்கான ஒரு அடையாளமா அந்த டைட்டில் ரொம்ப பொருத்தமா இருக்குன்னு போது ஸோ இதை நம்ம ட்ரிபியூட்டா எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற ஒரு மரியாதையா தான் இருக்கும் அந்த கெடுத்துற மாட்டோம் அந்த அப்படின்ற ஒரு அந்த பேரா ஒரு நம்பிக்கையில டைட்டில் வச்சோம் ஆதி சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் சில சேலஞ்சஸ் வந்தது அப்பாஸ் சொன்ன மாதிரி அப்பாஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காம இந்த படம் எப்படியும் விஷுவலைஸ் பண்ணோமா மைண்ட்ல அப்படியே அது கொண்டு வரணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் அதிகமா உழைச்சான் சோ அதுக்கான நேரத்தை அந்த படத்துக்கு நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும் ஒரு நல்ல படம் அதுக்கான மேக்கிங்க்கும் அதுக்கான நேரத்தையும் எழுத்துக்கு அதுக்கான நேரத்தையும் ரிலீஸ்க்கும் அதுக்கான நேரத்தையும் எடுத்துக்கும் ஸோ அது நம்ம அந்த படத்தோட வெற்றியை எவ்வளோ கொண்டாடுறோமோ அந்த படத்தோட ஃபைனல் அவுட்டை பார்க்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறோமோ அதே அளவுக்கு சந்தோஷம் அந்த ப்ராசஸ்ல ஒவ்வொரு நாளுக்கும் இருக்கணும் அப்படின்றது நான் நம்புறேன் ஸோ நடுவில் கஷ்டமா இருந்தாலும் வெயிட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் அது அப்படி சொல்லி தாங்கிக்கிட்டு தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் படம் ரொம்ப நல்லபடியா முடிஞ்சது இமீடியட்டா நம்ம மைண்ட்ல வந்து லோகேஷ்க்கு காட்டணுன்றதான் லோகேஷ் எப்பயுமே நம்ம படம் பார்க்கணும் நான் என்ன பண்றேன் ரொம்ப கியூரியஸா இருக்கிறவர் ஆள் ஸோ லோகேஷ்க்கு போட்டு காட்டணும் படத்தோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ இதுதான் படத்தோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ இங்க இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு லோகேஷ் பத்தி சொல்லணும்னா மாநகரம் வந்து சொல்லணும் லோகேஷ் படம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிருந்தாரு ஸோ அப்போ லோகேஷ் வந்து அவன் அவனே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஆசில் இப்போ இந்தியாவின் மோஸ்ட் வாண்டட் இயக்குனர் பிளாக் பஸ்டர் இயக்குனர் நான் வந்து அவை நாகரிகம் கருதி வந்து அவரு பேசலாமான்னு யோசிச்சேன் பட் அது போலியா இருக்கும் ஸோ நட்புல ஒருமையும் அழகுதான் அப்படின்றதுனால நான் வழக்கம் போல பேசுறேன் ஸோ லோகேஷ்க்கு வந்து போட்டு காட்டணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ லோகேஷ்க்கு வந்து பிஸ்னஸ் கட்ட ஆதி காட்டணும்னு ஸோ யூ லவ் இட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பக்கம் கட் இருந்தது ஸோ அப்புறம் வந்து இப்போ ஃபைனல் அவுட் வந்து ஜூன்ல இருக்கும் ஸோ ஜூன்ல மறுபடியும் போட்டு கா காட்டணும்னு நினைச்சப்போ லியோ ஷூட்ல இருந்து ஷூட் முடிச்சுட்டு பார்த்துட்டு இமீடியட்டா அடுத்த நாள் கூப்பிட்டு நம்ம பண்ணலாம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அது நடந்தது ஃபைனலா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து நாங்க படம் பண்ணணும்னு பேசிட்டு இருந்தது இந்த ஃபைட் கிளப்ல நடந்த சந்தோஷம் இந்த அசோசியேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல வந்து நாங்க பேசாத விஷயங்களே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவு மணிக்கணக்கில் சினிமா பத்தி பேசியிருக்கோம் லோகேஷோட விஷன் வந்து அப்பயே கொஞ்சம் பெருசு தான் காலேஜ் ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லுவான் எனக்கு எப்பயுமே அது பண்ணலாண்டா அப்படின்னு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே நெரேட் பண்ணியிருக்கான் எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கும்னா அந்த படத்தோட சவுண்டு என்ன எப்படியோ எப்படியா இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எப்படியா இருக்கும் அப்படின்ற மொத்த ஐடியாவும் வச்சிருந்தான் எனக்கு ட்ராக்ஸ் எல்லாம் பிளே பண்ணி காட்டும் இந்த சீனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த சீனுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலான்ட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கிளியரான இருந்தது அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியல இது காட் ஃபாதர் சொன்ன மாதிரி வேற வேற ஆஃபர்ஸ் ஈ கேன்ட் ரிஃபியூஸ் மாதிரி ஆஃபர்ஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு சி வேர் ஈஸ் ரைட் நவ் இஸ் லோகேஷ் பத்தி சொல்லணும் சொல்லிட்டே இருக்கலாம் அந்த ஃபைட் கிளப் தேங்க்ஸ் லோகேஷ் ஃபார் திஸ் ரிலீஸ் வி ஆல் நோ வாட் இட் வில் டூ டு திஸ் ஃபிலிம் அப்பாஸ் அப்பாஸ் வந்து இட்ஸ் எனக்கு பயங்கரமான ப்ரைடு சாரி என் அசிஸ்டன்ட் எல்லாருமே வந்து நம்ம ஆடி லஞ்ச் பண்ணணும் முதல் விஷயம் சீரிஸா மட்டும் பேசுறாச்சு சார் யாரும் கேட்கறது இல்லை அதெல்லாம் யாரும் விரும்புறது இல்லை சீரிஸா சொல்லி சொல்லி அவன் போனாங்க ஒவ்வொருத்தனா ஸோ நம்ம சீரிஸா பேசக்கூட வந்தது அப்பாஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப ப்ரைடு அப்பாஸ் பத்தி அப்புறம் பேசுவாங்க இருக்கேன் அப்புறம் ஆதி ஆதி வந்து இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப வெயிட் ரொம்ப வெயிட் பண்ணுவாரு ரொம்ப பொறுமையா இருப்பாரு ரொம்ப புரிஞ்சுக்குவாரு நம்ம என்ன சொல்றோம்னு இந்த படம் ஜானி ரொம்ப பெருசு அந்த மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் உணவு சேர்த்து இந்த நம்ம படத்தை வந்து படமா பாக்குறதுல அதான் பிரச்சனை இது படத்தை வந்து ஒரு தொழிலா யாருமே பாக்கல இந்த டீமே வந்து இது இந்த படத்தை ஒரு தொழிலா பாக்கல ஒரு படம் பண்ணும் எக்ஸ் நம்பருக்கு மார்க்கெட்டு எக்ஸ் ஒய் நம்பருக்கு வித்துட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி
அவர் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து கூகுளில் ஒர்க் பண்ணுறாரு யூஎஸில் இருக்கார் அங்கேருந்து அந்த வேலையை மெயின்டைன் பண்ணார் இதையும் பார்ப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பேஷனேட்டாக பண்ண ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு ஸோ அவருக்காக படம் பெருசாக ஜெயிக்கும் நினைக்கிறேன் ஜெகதீஷ் பிரதர் பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவர் சக்தி வேலை நான் இது ரிலீஸ் பண்ணுறாரு இவங்களாம் வந்து தேர் சம் ஆஃப் த நைசஸ்ட் பீப்புள் ஹவ் எவர் கம் அக்ராஸ் நமக்கு நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வருஷம் இங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தனால கொஞ்சம் இன்செக்யூரிட்டியாக இருக்கும் யார்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும் பட் இவங்க வந்து பாசிட்டிவிட்டினா ஐ திங்க் தே ஆர் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம் ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீங்ஸ் தேங்க்யூ பிரதர் ஓகே அப்புறம் என்னோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லணும் ஸோ சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸ்ன்றது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்னு தான் ஆரம்பிக்கணுன்றது நான் நம்புகிறேன் அவங்க இப்போ எல்லாரோட எல்லா டெக்னீஷனும் அவங்க ஒர்க் இருக்க டைமில் வருவாங்க போயிடுவாங்க ஸோ இந்த பசங்க வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பமும் அவங்க தான் கடைசியும் அவங்க தான் என்ன கடைசி வரைக்கும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் யாரும் நம்ம பேர் சொல்ல போகிறது இல்லை யாருக்கும் தெரிய போறது இல்ல ஆனாலும் அப்படி உழைச்சிருக்கானுங்க லவ் யூ கைஸ் அவ்வளோதாங்க அப்பாஸ் பத்தி எனக்கு பெருசா சொல்ல என்ன தெரிய தெரியல அவனுக்கு சினிமா தவிர எதுவுமே தெரியாது பைத்தியம் சினிமா பைத்தியம் அவனுக்கு வந்து அவன் என் ஸ்டென்ட் சொல்லி சொல்லிக்கிறது எனக்கு தான் சந்தோஷமா தவிர அவனுக்கு மானசிக குரு வந்து மணிரத்னம் தான் மகாபாரத்தில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஏகலைன் வந்து களிமண்ணில் வந்து துரோணாச்சியரை செலை செஞ்சு வச்சு வில்வத்தை கற்றுக்க வரான் அந்த மாதிரி நம்ம ஆள் மணி சார் படம் பார்த்தே சினிமா கற்றுக்கலாம் ஃபுல்லாக டீ ஷர்ட் போட்டுக்கிறான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இங்கே வரைக்கும் என் மணிரத்னம் ஃபிலிம்னு டேட்டு போட்டிருப்பான் அப்படி சச்சா கிரேட் ஐ எம் ஆல்சோ மணிரத்னம் ஃபேன் அப்பாஸ்க்கு வரும்போது மணி சார் தெரியாது அதுதான் உண்மை படம் என்கிட்ட வரும்போது என்னடா சொல்கிற அப்படின்ட்டு அப்போ படம் காட்ட ஆரம்பிச்சு கடைசியில் டேட்டு போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கான் அந்த மாதிரி அப்பாஸோட அப்பா அம்மா எவ்வளோ காத்திருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு அவனோட ஒர்க்கை பார்த்து இந்த உலகம் பாராட்டத்தை நான் காத்திருக்கேன் நன்றி